Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super excitée. Les 28 nouvelles couleurs de Derwent Tinten sont arrivées à la maison. Elles viennent tout droit d'Angleterre. Merci beaucoup Angela de me les avoir envoyées. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces 28 nouvelles couleurs. Je vais vous montrer comment elle complète le set initial de 72 couleurs de Derwent Tinten's et je vais partager avec vous ce nuancier bulle que j'ai créé tout spécialement à l'occasion. C'est le nuancier bulle des 100 couleurs Derwent Tinten's. Donc on va voir ensemble quelles sont les couleurs indispensables dans ce nouveau set de 28 couleurs. Si vous avez déjà la boîte de 72, peut-être que vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les nouvelles couleurs à la pièce. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons découvrir ces couleurs en complétant les bulles manquantes de mon nuancier bulle. Et je vous dirai lesquelles sont vraiment des couleurs indispensables à avoir pour compléter votre premier set de 72 Derwent Tinten's. Les Derwent Tinten's existent en format 72 crayons, c'était la plus grosse boîte qui existait jusque maintenant. Il y avait effectivement certaines couleurs qui manquaient dans ce set et je suis trop impatiente de savoir si ces 28 nouvelles couleurs apportent les quelques couleurs qui manquaient dans le set de 72. C'est vraiment une nouvelle gigantesque de savoir que Derwent Tinten's est maintenant élargi à 100 couleurs. Merci beaucoup Derwent d'avoir élargit la gamme parce que ce sont des crayons absolument exceptionnels et 28 couleurs en plus c'est vraiment vraiment fantastique pour ceux qui ne connaissent pas les Derwent Tense, je vous encourage à aller voir ma playlist Derwent Tense. je vous mettrai bien entendu le lien en barre d'infos les Derwent Tense sont des crayons aquarellables mais qui ne sont pas faits à base d'aquarelle contrairement aux autres crayons aquarellables ils sont faits à base d'encre ink et ceci leur donne une couleur vraiment intense d'où leur nom ink tense intense avec le mot encre dedans, une couleur vraiment intense et alors aussi une couleur qui est fixe une fois qu'elle a séché, cette couleur ne bouge plus, c'est vraiment la grosse différence par rapport aux autres crayons aquarellables. Le nuancier bulle que je vous ai préparé peut être téléchargé gratuitement, je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez soit le garder en format 2 pages à 4 comme ceci, soit le découper en petit livret nuancier ici, à titre d'exemple c'est le livret nuancier des Derwent Lightfast qui est également disponible. Et ce petit livret vous permet facilement de voir sur votre coloriage quelle est la couleur qui correspond le mieux à ce que vous cherchez. Si vous voulez une vue d'ensemble, la vue ici en deux feuilles A4 sera plus utile pour vous. C'est au choix, vous pouvez soit l'imprimer comme ça, soit une fois rempli, le découper en petit, en petit livret comme ceci. Bon, je sais que vous êtes trop impatient de commencer, alors on y va tout de suite. On va faire le nuancier de ces nouvelles couleurs. Derwent Tinten, déjà rien que les noms, je trouve les noms. Trop magnifique. Brise de mer, Malibu, Améthyste, Flamant rose, Mangue, Sorbet orange. Tous ces noms sont vraiment déjà très poétiques. Rien que de voir les couleurs ici sur le bout des crayons, ça donne trop envie. Eh bien, on va examiner ça tout de suite. On va commencer par les jaunes, orange et rouges. Vous voyez qu'il y a un large rang supplémentaire de jaunes, orange et rouges dans la nouvelle gamme. On va tout de suite regarder lesquels sont indispensables. On est déjà pas mal servi dans les couleurs jaune, orange et rouge chez Derwent Tense. Moi, ce qui me manque, c'est un rouge vraiment foncé qui ne tire pas vers le pourpre comme celui-ci. Mais sinon, dans les jaunes et oranges, j'ai vraiment globalement ce qu'il me faut. On va voir si les nouvelles couleurs apportent un plus. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est Tangerine et Popirette ici, Hot Red. Voilà, moi j'aurais besoin d'un rouge un peu plus foncé et j'aurais besoin d'un jaune un peu plus pâle que le Sherbet Lemon. On va voir tout de suite si mes vœux sont exaucés. Alors ça y est, c'est le moment de passer à l'eau. Ici, mes vœux sont exaucés. On a un jaune pâle, plus pâle que le Sherbet Lemon. Il est très très joli ce jaune citron. Donc on va dire ça c'est la première couleur euh, indispensable qui manquait vraiment dans le set. Dans mon nuancier bulle que j'ai conçu tout spécialement pour vous, vous pouvez facilement voir quelles sont les nouvelles couleurs parce que j'ai mis une petite astérix, vous voyez, juste à côté des nouvelles couleurs. Comme ça, quand vous faites votre nuancier, vous savez directement lesquelles sont les nouvelles teintes. Ça facilite l'utilisation du, du nuancier. Regardez-moi ça, comme ces nouvelles couleurs sont intenses. Pour les humidifier, j'utilise un pinceau à réservoir, à bouton pressoir, c'est le Derwent, celui-ci c'est la taille 3. 
Je vous mets évidemment tous les liens en barre d'infos. Je m'amuse à faire une forme de bulle, mais évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez vous contenter de remplir le cercle et de simplement le passer à l'eau. Je vous conseille toutefois de mettre une couleur moins forte à certains endroits de votre cercle, parce que surtout pour les couleurs foncées, si vous laissez en pression maximale quand vous rayonnez votre Dero Tint Dance, on ne voit pas très bien la couleur parce que ça a quasiment l'air noir. Donc c'est quand même recommandé qu'une partie de votre cercle, vous la fassiez moins foncée. Ce n'est pas hyper flagrant ici dans les rouges et les, et les oranges. Mais vous verrez quand vous arriverez dans les couleurs plus foncées que c'est vraiment indispensable de faire ça. Alors voici donc les nouvelles couleurs dans les jaunes, les oranges et les rouges. Donc comme je vous l'ai dit, le lemon, c'est vraiment, vraiment un plus d'avoir un jaune plus pâle que le sherbet lemon. Je me suis souvent battue avec les jaunes pour avoir un jaune très pâle, il faut le diluer beaucoup, c'est pas facile. Le lemon vous permet vraiment de faire ça. Ensuite on a la couleur gold, celle-ci j'ai l'impression qu'elle n'apporte pas vraiment quelque chose de plus. C'est un peu la même couleur que le Sicilian Yellow, mais en moins pigmenté. J'ai pas l'impression que cette couleur soit vraiment indispensable. Le 225 Golden Sun, celui-là il est magnifique, il est vraiment trop magnifique, parce que ça vous donne une teinte entre le jaune et l'orange, et ça on n'en avait pas, on avait le Golden Yellow ici qui était vraiment déjà orange, on avait soit un jaune ocre, soit un jaune vraiment vif, mais on n'avait pas de jaune foncé, ici on a vraiment ce qu'il faut, et ça fait une bonne transition avec les oranges, et alors le Mango, il est juste magnifique je pense que ça va devenir mon orange préféré. C'est vraiment un orange jaune. Chez Prismacolor, ce serait la couleur Yellowed Orange. C'est une couleur vraiment très éclatante qui donne très très bien. Donc ces deux couleurs, Golden Sun et Mango, sont vraiment hyper intéressantes à ajouter dans la gamme. Ici, on a le Orange Sorbet. Oui, il est, il est très joli. J'ai l'impression qu'il n'est pas totalement indispensable parce qu'il est vraiment fort similaire au Cadmium Orange. Il se situe un petit peu entre ces deux couleurs-là, mais qui sont déjà vraiment très proches. Donc si vous voulez faire un dégradé dans les oranges, vous n'avez pas vraiment besoin de celui-là. Vous pouvez passer directement du cadmium orange au tangerine. Ensuite, on a le Wild Flame qui est un, un orange foncé, <rire> rouge clair, je dirais. Il est très joli, effectivement, il est très joli. Avec le paprika, ils font une bonne transition entre les oranges et les rouges. Maintenant, vous n'avez pas besoin des deux. Je dirais que le paprika est plus unique en son genre. Le Wild Flame n'apporte pas vraiment un plus. Si vous mélangez du tangerine avec du scarlet pink, par exemple, vous aurez plus ou moins le même genre de couleur. Donc le white flame, si vous avez envie de ne pas les acheter tous, le white flame n'est pas vraiment indispensable, il n'apporte pas un plus. Alors ici, on a le persian red. Pareil, le persian red, oui, il est très joli, <rire> mais il est fort proche en fait du scarlet pink. Donc de nouveau celui-ci, j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper indispensable. Ça, c'est une couleur que j'attendais vraiment beaucoup, le pink flamingo. Dans les roses, on manque vraiment d'un rose un peu rouge, d'un rouge rosé. Et ici, enfin, on a ce rouge rosé avec le Pink Flamingo qui correspond, par rapport aux gammes Prismacolor ou Polychromos, au rouge carmin, carmine red. Ça, c'est vraiment un rouge, rouge rosé, très intéressant. Celui-là, il est indispensable. On va maintenant passer aux couleurs rose, mauve et bleu pour voir que nous apportent les nouvelles teintes qu'on a ici dans la gamme. Alors avant de commencer, je dirais que ce qui manque, c'est un petit peu un rose lavande, un rose légèrement bleuté. Il manque aussi un rose pâle, mais quand je vois où se situe la nouvelle couleur ici, Sugar Plum, je n'ai pas l'impression qu'on va vers le pâle. Donc pour avoir du rose pâle, vous devrez continuer à étirer la couleur de votre fuchsia. Et ça manque vraiment de bleu clair, de bleu très clair. Ici, on a le Iris Blue qui est le plus clair qu'on a, mais malgré qu'il soit très clair, il faut aussi fort le diluer pour avoir un bleu clair. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ce que j'aimerais bien aussi avoir, c'est un bleu foncé. Vous voyez aussi intense que le Deep Blue, mais plus foncé. Si on veut foncer les Dairy Winting Tents, on est obligé de passer avec l'Iron Blue, mais qui est fort gris. Vous voyez, donc moi je voudrais un bleu plus foncé comme ça. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle boîte, si ça nous apporte ce dont j'ai besoin dans les nouvelles couleurs. J'ai reçu une question par message de Julie, qui me demandait en fait, comme elle comptait acquérir les Dairy Winting, si elle achetait la boîte de 72 ou si c'était mieux qu'elle attende la boîte de 100. Et en fait, c'est suite à cette question que j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous dire quelles étaient les couleurs indispensables, parce que c'est ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, écoute Julie, à mon avis, dans les nouvelles couleurs, il y a beaucoup de couleurs dont on n'aura pas vraiment besoin en tant que coloriste. Il y a des nouveaux bruns, il y a des nouveaux gris, notamment dans les oranges et les jaunes, on était déjà bien servi, donc toutes les couleurs ne sont pas nécessairement indispensables. Donc ce que je lui ai dit, c'est moi, je te conseille d'acheter la boîte de 72 et de compléter à la pièce avec les nouvelles couleurs qui apportent vraiment un plus à la gamme. 
que la boîte de sang est quand même relativement chère. Donc si vous n'avez pas envie d'investir dans une toute grosse boîte, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors où est-ce que vous pouvez vous procurer ces nouveaux des Renting Tens Écoutez, moi j'ai vraiment une très très bonne recommandation pour vous. C'est le site La Fée du Scrap. C'est un super site de vente en ligne qui a une boutique physique aussi. Donc en achetant chez La Fée du Scrap, vous soutenez le commerce de proximité. Et aussi c'est une super équipe. Ce sont des personnes vraiment adorables et qui ont un grand souci du soin apporté au colis et à la clientèle. Donc vraiment je vous recommande La Fée du Scrap. Les crayons à la fée du scrap, ils viennent d'arriver. Je suis trop contente, donc je peux vous envoyer chez eux. Le prix affiché en boutique est 2,70€ par crayon. Pour compléter ces petits nuanciers bulles, je crée un cercle plus foncé sur la bordure extérieure. Et ensuite, en appuyant beaucoup moins, je fais un petit dégradé vers le haut. De façon à avoir à l'intérieur de ma bulle les différentes nuances qu'une seule couleur peut nous offrir. Pour les Intense, je trouve qu'il faut des grandes bulles pour faire le nuancier ou des grands carrés. Parce que justement, ce sont des couleurs qui s'apprécient dans leurs différentes teintes. Elles sont très différentes entre la couleur la plus foncée et la couleur plus claire. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un nuancier avec des belles grandes bulles. Comme ça, vous avez tout le loisir de jouer sur les différentes teintes au sein d'une même couleur. Alors dans les bleus, les amis, je suis totalement séduite. Ici, on a le Sugar Plume qui n'est pas en bleu. C'est un rose... Euh, foncé. Il est intéressant si vous aimez travailler avec les roses. Disons que c'est un rose un peu plus foncé que le fuchsia, mais qui n'est pas aussi foncé que le thistle. Thistle veut dire chardon. C'est vraiment un rose intermédiaire. Entre ces deux roses-là, maintenant de nouveau, il n'est pas 100% indispensable. Il est très beau, hein, mais il n'est pas 100% indispensable parce que je pense que si vous mélangez du fuchsia et du thistle, vous obtenez cette couleur-là. Donc en matière de rose, on n'a pas un nouveau rose clair. Comme je l'aurais espéré, je m'en doutais bien en voyant où se situait celui-là. Je dirais qu'il n'est pas indispensable si vous voulez limiter les achats de votre nouveau set de Derwenting Tens. Alors par contre, dans les bleus, alors là, ils sont absolument splendides. Vous savez comme j'adore le bleu. <rire> Ici, on a la couleur améthyste qui est ce qui se rapproche le plus du bleu lavande dans toute la gamme de Derwenting Tens. Donc ça, c'est une couleur totalement inédite, indispensable à avoir. Elle apporte vraiment un plus à la gamme. Avec le Nightshade, on a un bleu violet assez foncé. Celui-là n'est pas nécessairement indispensable. Vous pouvez trouver des nuances assez semblables dans les autres nuances de violet. On a le violet blue, violet bleu. Celui-là, oui, c'est vraiment un plus, puisque c'est un violet beaucoup plus vibrant que ceux qu'on a déjà dans la gamme. Avec la, le bleu qui est à l'intérieur, ça apporte une teinte vraiment plus vibrante. Donc, le 805 violet blue, je vous le recommande absolument. Ensuite, on a le lapis blue. Alléluia, un bleu clair, un bleu clair plus clair que le iris blue. Il est parfait, il est juste superbe. En coloriage, on travaille très souvent avec des bleus, que ce soit pour les ciels ou pour la mer. Et donc, je trouve ça très important d'avoir un grand nombre de nuances de bleu. C'est pour ça qu'ici, toutes les nouvelles nuances apportent vraiment un plus. Ici, on a le denim blue qui est un bleu un peu désaturé, un peu grisé, mais pas autant que le navy blue. Donc, très, très bonne couleur aussi. Elle apporte un plus à la gamme. La seule qui n'apporte pas un plus à la gamme avec le Nightshade, je dirais, c'est le Dark Cerulean ici. Si vous aimez bien colorier de la mer, c'est intéressant de l'avoir parce que vous voyez, ce bleu est légèrement vert. C'est la, la nuance qui se trouve entre le Bright Blue et le Sea Blue. Vous avez cette nuance-ci au milieu. Maintenant, il est quand même fort semblable au Sea Blue au niveau de la nuance et il est fort semblable au Bright Blue au niveau du contraste qu'il peut apporter. Donc celui-ci, je pense qu'il n'est pas indispensable. Ensuite, on a le Malibu. Waouh, 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 cette couleur est trop trop belle. Elle ressemble un petit peu au Aquamarine et Light Aqua de Prismacolor. Cette couleur manquait vraiment énormément à la gamme, donc celui-là. C'est un plus à se procurer absolument. Le Mineral Blue, il est très très beau aussi. En fait, c'est comme un Green Aquamarine, mais un petit peu plus clair, un petit peu plus vibrant. Donc Moi, j'adorais déjà cette couleur, le Green Aquamarine, que je mixais souvent avec du Dark Aquamarine. Ici, avec cette couleur-ci, je peux avoir vraiment une très belle couleur en une seule couche. Le Mineral Blue, il est splendide. Je vous le recommande. On passe maintenant au turquoise et au vert. Je suis trop impatiente de voir ce qu'il y a dans ces nouvelles teintes et toutes les surprises que Derwent nous a réservées. Voilà pour les verts, on a de très belles couleurs inédites, je les adore, elles sont vraiment magnifiques. Le Mint Leaf, feuille de menthe, apporte un vert qu'on n'avait pas 
dans le set, à part le fil green, si vous l'étirez vraiment, si vous l'amenez beaucoup plus clair, vous pouvez atteindre cette nuance là, mais c'est assez difficile et donc avec le mint leaf ici, c'est vraiment une couleur en plus, une couleur qui nous manque, qui correspond un petit peu au true green de Prismacolor. Olivine est une couleur très intéressante dans le vert mousse, les verts un petit peu bruns, couleur olive. En coloriage, on a souvent besoin de varier les verts pour les végétaux, pour ne pas avoir toujours le même vert. Et cette couleur-là est vraiment une couleur qui apporte un plus à la gamme. C'est un petit peu comme du light olive, mais un peu plus vert. Donc elle est très intéressante aussi. Le jungle green, il est absolument magnifique. Je pense qu'il va vite devenir un de mes verts préférés dans la gamme. Il est superbe. Une couleur totalement inédite, vraiment un plus, qui vous permet de compléter le combo entre Apple Green et le Phil Green. Il est juste parfait. Ensuite, on a le Lime Green. Cette couleur-là, elle manquait vraiment, vraiment. Donc ça, c'est un plus, un indispensable. Il ne faut pas passer à côté du Lime Green. Si vous faites une commande de Derwent Intense à la pièce, prenez-le. Il est absolument magnifique. Donc c'est un vert légèrement jaune. On avait... Un tout petit peu de vert déjà dans le Sherbet Lemon. Mais il était quand même fort jaune. Donc on manquait réellement de cette couleur-là. Qui correspond chez Prismacolor au jaune chartreuse. Un vert citron. Vert citron vert en fait. Parce qu'on avait déjà un, un jaune citron. Mais qui tirait plus sur le jaune. Ici, cette couleur est vraiment une couleur qui manquait dans la gamme. Si vous voulez faire un combo qui éclaircit vos verts vers une couleur très vive. Moi je prenais le Sherbet Lemon. Mais le Sherbet Lemon était fort jaune et fort vif. Maintenant avec le Lime Green. Vraiment ça, ça résout totalement mon problème au niveau du vert clair de chez Derwent Inktense. Ensuite, il nous reste quelques bruns et gris. Je vais passer rapidement là-dessus et vous dire s'il y a des indispensables. Voilà pour les bruns et pour les gris. Ici, nous avons un Burn Thunder et un Natural Brown qui amène un brun un peu plus froid, dans des teintes plus claires, ce qui peut être intéressant parce qu'ici, on a des bruns très chauds. Ici, avec le Bark et le Sepia, on a des bruns froids, mais dans des teintes foncées. Donc, ça peut être intéressant d'avoir l'un des deux pour avoir un brun froid qui ne soit pas aussi foncé que le Sepia ou le Bark. Euh, je dirais que je choisirais le Natural Brown qui est plus passe-partout et qui va plus vous servir au quotidien à différents usages. Le asphalt pour moi n'est pas réellement indispensable, c'est un gris un petit peu brun, pour moi il n'y en a pas vraiment l'usage. Le Storm Dust est intéressant, tout comme le Dark Mink, parce qu'on n'a pas de gris clair. Donc ici, ces deux-ci, ils se ressemblent vraiment fort, hein. donc pareil, si j'étais vous, je n'en prendrais qu'un des deux. Soit le Storm Dust, soit le Dark Mink, uniquement si vous travaillez souvent avec les gris, par exemple si vous aimez travailler sur des pelages ou des choses comme ça, avec les Intense. Maintenant, les Intense ne sont pas nécessairement le meilleur choix pour colorier des pelages. Donc, je ne vais pas mettre ceux-ci dans les indispensables. Ce sont des teintes qu'on utilise peu en coloriage. Et pour tout ce qui est arbres et végétaux, les bruns qu'on avait déjà suffisent. Réellement, sachant qu'on peut toujours les dissocier en différentes teintes. Une seule couleur, j'ai déjà fait un arbre entier avec juste la couleur Oak, par exemple, qui est ici. Si vous cumulez sa teinte foncée avec sa teinte claire, vous pouvez faire un arbre en entier. Donc, pour moi, dans les bruns, en fonction de ce que moi je fais en coloriage, j'ai pas tellement besoin de ces nouveaux bruns. Mais cependant, c'était important pour moi de les avoir pour vous présenter toutes les nouvelles couleurs et qu'ainsi vous, vous puissiez choisir les couleurs qu'il vous faut absolument pour élargir votre gamme. Voilà pour cette présentation les amis. Si vous débutez avec vos Derwenting Tents, n'hésitez pas à aller voir mes playlists Derwenting Tents. J'ai plusieurs vidéos Derwenting Tents pour débutants qui vous permettent de découvrir ces crayons, apprendre à faire des dégradés d'abord avec une couleur, puis avec deux Comment faire un dégradé avec deux couleurs qui ne vont pas ensemble quand on les mélange Tout ça est expliqué dans mes vidéos Derwenting Tense pour débutants. Faire un nuancier est une excellente façon de connaître vos couleurs, d'apprendre à les connaître, de voir comment chaque couleur réagit avec l'eau. Et donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous préparer ce nuancier. Donc vous pouvez la télécharger sur ma page Kofi évidemment. Je vous mets le lien en barre d'infos. Cette page permet à ceux qui le souhaitent de me soutenir, de soutenir ma chaîne et le travail que j'ai effectué pour vous offrir ce nuancier. Mais évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, vous pouvez le télécharger gratuitement. Pour le télécharger gratuitement, il suffit de mettre 0 dans le montant participation pour télécharger le nuancier. Et vous recevez immédiatement le lien pour le télécharger. Sur quel papier j'ai imprimé ce nuancier J'ai imprimé ça sur le papier Sea White of Brighton A4. C'est du papier euh, 220 grammes par mètre carré, 25 feuilles, j'ai imprimé sur le verso parce que je trouvais que le recto était un petit peu trop granuleux. Maintenant, ce n'est pas mon papier préféré. Je suis à la recherche d'un autre papier Mixed Media en fait que celui-ci 
parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup de, de petites bouloches au niveau du papier quand on utilise l'eau. Donc, ce n'est pas mon papier préféré. Donc, si vous avez un papier à me recommander pour pouvoir travailler avec de l'eau sans que ça fasse de bouloche, je suis preneuse. Dites-moi ça en commentaire. Il y a aussi le papier Clairefontaine Clair Alpha. C'est celui sur lequel j'ai imprimé ceci. Le Clairefontaine Clair Alpha, il fonctionne très bien pour tout ce qui est à l'eau. Maintenant, il boit la couleur un peu plus vite que ce genre de papier qui est prévu Mixed Media. Donc celui-ci, il est intéressant si vous voulez retravailler la couleur sur du papier comme le papier clair alpha. Une fois que vous avez mouillé, ça ne bouge plus, vous ne pouvez pas étaler la couleur. Ici, vous pouvez encore retravailler, comme vous avez vu quand j'ai créé ce nuancier. Donc ce papier est intéressant, mais seulement il ne faut pas mettre trop d'eau parce qu'il bouloche un petit peu. Ici, ça me permet de vous montrer le nuancier par famille de couleurs. Donc celui-ci que je vous ai fait moi, c'est dans l'ordre des numéros de Dedero and Think Tense. Et celui-ci, c'est Color Whisk Claire qui l'a fait. Je dois encore compléter les nouvelles couleurs. C'est Color Whisk Claire qui l'a fait pour classer les Dedero and Think Tense par famille de couleurs. Je vous mets aussi le lien vers la, la page de Color Whisk Claire où vous pouvez télécharger ce nuancier-là si vous avez envie d'avoir ce nuancier par famille de couleurs. Je pense que les deux se complètent. Ici, vous les avez dans l'ordre de la boîte. Ici, ça vous permet de voir quel combo vous pouvez mettre ensemble pour faire des dégradés. Les deux nuanciers se complètent, en tout cas prenez celui qui vous convient le mieux. Je vous remercie beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mettrai dans la barre d'infos la liste de toutes les couleurs que je trouve indispensables à acheter dans ce nouveau set. Si vous n'avez pas envie d'acheter les 28 nouvelles couleurs, mais de limiter vos achats, je vous écrirai dans la barre d'infos les couleurs que moi je vous recommande par rapport à ma pratique du coloriage. Je vous proposerai très bientôt un coloriage en live avec les Derwent Tintens, les 100 nouvelles couleurs comme ça. On pourra les explorer dans un livre de coloriage et voir tout ce que ces nouvelles nuances nous apportent. En tout cas, c'est une nouvelle vraiment extraordinaire que Derwent ait élargi la gamme sans couleurs en Intense. Je ne pouvais pas rêver mieux ou peut-être euh, si, aller jusque 150. <rire> la bouteille à la mer est lancée. En tout cas, merci beaucoup Derwent d'avoir complété cette gamme parce que vraiment, je suis trop contente d'avoir de nouvelles couleurs pour jouer encore plus avec ces merveilleux crayons que sont les Derwent Intense. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup d'heureux moments avec vos crayons de couleur. A très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Bye bye